Günaydın. Bu videoda Borsa İstanbul 100 Endeksi, daha sonra Türk Hava Yolları, Akbank ve Şişe Cam'ın teknik analizini yapacağız. Ekranda Borsa İstanbul 100 Endeksinin günlük grafiğini logaritmik ölçekte görüyorsunuz. Burada yükselen Fibonacci kanal çizgileri ve kırmızı yükselen direnç çizgisi ki bu direnç çizgisinin direnç gösterdiği seviyeleri Twitter hesabımda defalarca paylaştım geçen hafta. 4000 puan seviyelerinden bir kar realizasyonu gelme ihtimali için uyarmıştım. Ve cuma günkü yarım günlük kısa günde 3878 puandan kapanış yaptı. Önemli olan nokta 5 periyotluk video hareketli ortalaması 3922 seviyesinde destek gösteriyordu. Bunun altında kapanış yapmış olması. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde 22 periyotluk video yani değişken hareketli ortalamaya doğru e, kar realizasyonunun devam etme ihtimali vardır. E, Tabi bu seviyeye bir anda gitmeyecektir büyük ihtimal eğer olağan dışı bir gelişme olmazsa. E, o noktada 3835 seviyesi destektir. Onun altında 3715 ve daha sonrasında da 3600'lü seviyeler hedeflenebilir. Eğer 3922'nin üzerinde kendini atamazsa, 3922 direnci aşılırsa çok kısa vadede o zaman 4030-4100 aralığı direnç olarak karşımıza çıkacaktır. 4100 seviyesi özellikle aşılacak olursa çok hızlı bir şekilde 4500'lere doğru hareketin devam ettiğine şahit olabiliriz. Bu da buradaki yükselen Fibonacci kanalının bir kat sayılı temel üst çizgisidir. O kanalın üst çizgi seviyesidir 4500 seviyeleri. Yine şurada görmüş olduğunuz kırmızı renkteki yükselen trend çizgisi de aşağıda bugünler için yaklaşık 3400 seviyelerinde destek gösteriyor. Bugünlere denk gelen değerleri önümüzdeki günlerde bu değer yükselecektir. Dolayısıyla 3922'nin altında kaldığımız sürece 3613 seviyesi 22 periyotluk video hareketli ortalamasının geçtiği seviye ve daha sonrasında da 3400-450 aralığı hedef olarak takip edilebilir. Borsa İstanbul'la ilgili genel olarak şunu söyleyeyim. Mevcut ekonomi politikalarının devam etmesi halinde yani paranın alternatif maliyetinin çok düşük olması halinde ve paranın gidebileceği farklı bir adresin ortaya çıkmaması halinde borsadaki yükselişin orta uzun vadede devam etmesini bekliyorum. Mevcut şartlar halinde borsadaki geri çekilmelerin kar realizasyonu olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 3610 ya da işte bunun da altında 3400'lü seviyelere gelinmesi halinde Borsa İstanbul'da yeniden risk tercihlerinize bağlı olarak tabii ki bu değişir. Yeniden alışlar düşünülebilir. Burada önemli olan 5 ve 22 periyotluk video hareketli ortalamasının hala alış yönünde yani tut yönünde daha doğrusu e, sinyal üretmeye devam etmesi. Bunun da sebebi 5 periyotluk video hareketli ortalaması 22 periyotluk video hareketli ortalamasının üzerinde hareket ediyor. Bununla ilgili de paylaşımları Twitter'da sürekli yapıyorum zaten. Evet şimdi Türk Hava Yolları'nı inceleyelim. Türk Hava Yolları'na öncelikle çok uzun vadeli haftalık grafik üzerinden bakacağım. Burada bakın şu 3 noktayı birleştirerek elde ettiğim yükselen Fibonacci kanalının 1618 katsayılı kanal çizgisinde üstüne çıkılmış durumda. Eğer bu kanal çizgisinin üstünde kalmayı başarırsa e, orta vadede bu 2 katsayılı Fibonacci kanal çizgisinin geçeceği yerler seviyelerine doğru yani yaklaşık bu da 140 TL civarlarına doğru orta vadede yükselişin devam etme ihtimali vardır. Tabi günlük grafikte biraz daha kısa ama yine uzun vadeli bir yükselen kanal içinde hareket ediliyor. Ve bu kanalın orta çizgisine dikkat edin. Oldukça güzel bir şekilde test edilmiş daha önce. Ve bu kanalın üst çizgisinin üzerine çıkılmış olmasına rağmen geçtiğimiz haftalarda bu üst çizginin üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Ve 5 periyotluk video hareketli ortalamasının altında bir kapanış geldi. Cuma günkü o kısa günde 96-95 seviyesinden kapanış geldi. Dolayısıyla bu 97-65 seviyesinden geçen 5 periyotluk video hareketli ortalamasının üzerine 
çıkılmadığı sürece e, Türk Hava Yolları'ndaki kısa vadeli hedefin 22 periyotluk video hareketli ortalaması olduğunu görüyoruz. Bu da yaklaşık 85-35 civarlarında destek gösteriyor bize. Olur da 85-35'lere gelecek olursa bu 5'te 22 periyotluk video hareketli ortalamasının daha önceden nasıl da e, mükemmele yakın e, bir şekilde destek direnç olarak çalıştığına dikkat edin. Ve bu sebepten dolayı da olur da Türk Hava Yolları'nda kısa vadede 85,5 civarlarına doğru bir geri çekilme olursa bu seviyelerde e, tekrar alışlarda düşünülebilir. Ama o seviyeyi kıracak olursa o zaman buradaki mavi yükselen kanalın alt çizgi seviyelerine doğru ki bu da 68-70 TL civarlarına doğru geri çekilmenin devam etmesine gündeme getirebilir. Olası bir yükseliş halinde bu 5 periyotluk video hareketli ortalamasının üstüne çıkıp bu da 97-65 seviyesinde direnç gösteriyor. Ve özellikle de 102 seviyesindeki bu 3-4 gün önce görülmüş olan zirvenin üstüne çıkılması halinde o zaman biraz önce de söylediğim gibi 138-140 TL civarlarına doğru yükselişin devam etmesi beklenebilir. Şimdi Akbank'ı inceleyelim. Akbank'ta şöyle bir durum vardı. Yine haftalıktan başlayacağım. Şu bölgede bakın yatay devam eden çok uzun bir süre yatay bir şekilde devam etmiş olan bir piyasa vardı. Ve bu yatay piyasanın üst çizgisinin üzerinde kapanışlar geldikten sonra şuralarda da gelmiş ama nihai olarak tekrar işlem hacminde artışıyla birlikte üst çizgisinin üstünde kapanışlar geldikten sonra yapmamız gereken şey teknik analize göre bu yükseklikteki aynı kanalı yukarıya eklemekti. Ve bunu yaptığımız zaman da ikinci kanalın üstte eklediğimiz kanalın tam olarak test edildiğini hani gün içinde biraz üstüne çıkılmış olsa da bu kanalın üst çizgisi seviyeleri ne kadar gelindiğini görebiliyoruz. Tabi bir de daha kısa vadeli ama yine uzun vadeli diyebileceğimiz 2020 Temmuz ya da Ağustos. Ağustos ayındaki dip daha sonra 2021 Nisan ayındaki dip ve bu iki dibin arasında kalmış olan zirve birleştirilerek elde edilmiş olan yükselen Fibonacci kanalının da 2618 katsayılı kanal çizgisi de o seviyeden geçiyordu ve burası da test edilmişti. Ben o tarih Nerede de Twitter'da zaten e, uyarılarımı yapmıştım. Hani bir kar arıza sonun gelebileceği hakkında. E, dolayısıyla buradan kar satışlarının gelmesiyle çok sert bir geri dönüş oldu. Biliyoruz o tarihlerde işte bankacılık sektörüyle ilgili özellikle bazı e, istenmeyen diyelim gelişmeler yaşandı Borsa İstanbul'da. O sebeple çok sert bir düşüş yaşanmıştı ama ondan sonraki yükselişte de birlikte deneyimledik. Tabi bu son yükseliş sırasında işlem hacminin artmamış olması da e, bizim için bu yükselişin bir tepki yükselişi olarak değerlendirilmesi gerektiğinin bir işaretiydi açıkçası. Çok daha kısa vadede günlük grafikte bakın şurada görmüş olduğunuz siyah çizginin ve 5 periyotluk video hareketli ortalamasının ki bu ikisinin de destek gösterdiği yer 15.34'tü. Cuma günü itibariyle bu seviyenin altında kapanış geldi. Bu trend çizgisinde altında kapanış gelmiş oldu. Dolayısıyla çok kısa vadede 22 periyotluk video hareketli ortalamasının geçtiği seviye olan 13.60 ve onun da altındaki daha az eğimli olan yükselen trend çizgisinin gösterdiği destek seviyesi olan 12.70 destek olarak takip edilebilir. Ee, diğer taraftan 15.35'in özellikle üzerinde kapanışların gelmesi durumunda 16.11 daha sonra 18 ve 19 TL seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Ama yükselen bir işlem hacmiyle bu hareketin gerçekleşmesi gerekir. Çok kısa vadede şu anda 15.34'ün altında kalındığı sürece söylediğim gibi 13.70, 12.70 seviyelerine doğru düşüşün devam etmesi beklenebilir. Şişe camı da öncelikle uzun vadeli kanal yapısı olarak bir inceleyelim. Bu çok uzun vadeli haftalık grafik. Şuradaki 3 nokta birleştirilerek elde edilmiş bir uzun vadeli yükselen kanal logaritmik ölçekte. Bakın bu kanalı bu tarihlerde çizmiş olan birisi daha sonrasında bu sene içerisinde Pardon 2021 Aralık ayında kanalın üst çizgisinin milimetrik bir şekilde test edildiğinde e, yaşamıştır, görmüştür. Dolayısıyla bu uzun vadeli yükselen kanal yapısı bence çok önemli. Bunu takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. 
Diğer taraftan yine biraz daha kısa vadeli ama yine uzun vadeli diyebileceğimiz şuradaki 3 noktayı birleştirerek elde ettiğimiz yükselen kanalın da 0618 kat sayılı kanal çizgisinin test edildiğini görüyoruz geçtiğimiz günlerde. Bunun üzerine çıkılamadı. Hatta bakın şöyle bir şey göstereyim. Burada şu tarihte Kanalın üstüne yani 0618 kat sayılı çizgisinin üzerine bir taşma var. Aynı miktardaki taşmayı geçtiğimiz günlerde de yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bu 0618'in hemen üzerindeki bir seviyeyi test edip buradan geri dönüşü ikinci kez oluyor. Bu 2022 yılı yani bu sene Haziran ayında yaptığı hareketle birlikte değerlendirdiğimizde. Tabi 5 ve 22 periyotluk video hareketli ortalamalarını da ekleyelim. Ama onun öncesinde çok kısa vadede şurada görmüş olduğunuz yükselen dik yükselen trend çizgisinin altında kapanış geldi. Ama 5 periyotluk video hareketli ortalamasının da üstüne kalmayı başarmış durumda Cuma günü itibariyle. Bu da 32.26 seviyesinde destek gösteriyor. Olur da bu 5 periyotluk video hareketli ortalaması aşağıya kırılırsa ki kırılma ihtimali kuvvetli çünkü buradaki yükselen trend çizgisi daha önce defalarca test edilmiş kısa vade için e, güvenilir bir yükselen trend çizgisiydi. Bunun altında kalmış olması nedeniyle 5 periyotluk video hareketli ortalamasını da aşağıya kırma ihtimali yüksektir. Eğer bunu gerçekleştirirse yani 32-26'nın altında kapanış yapacak olursa önümüzdeki günlerde 28 seviyelerine doğru geri çekilmenin devam ettiğine şahit olabiliriz. Olası bir yükselişte 34-30 seviyesi hatta yine o e, 0618 katsayılı çizginin üzerine taşmayı da dikkate alırsak biraz daha yukarıda 34-70 civarlarında yaklaşık direnç gösterir. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar gelecek olursa o zaman 40 ve 44-50 civarlarına doğru yükselişin devam ettiğine şahit olabiliriz. Özetle aşağıda 32.26 yani bugün için en önemli destek seviyesi burası. Bunun altında kapanışlar yapacak olursa söylediğim gibi 28'li seviyeler gündeme gelebilir. Evet bugünlük bu kadar. Ee, Borsa İstanbul Yüz Endeksi Türk Hava Yolları Akbank ve Şişe Cam'ın teknik analizini yapmış olduk. Eğer bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız videoları beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Ee, kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız zil butonuna basarsanız e, bundan sonra yayınlayacağım videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Mehmet Yıldızı Com'da kendim için yaptığım analizler butonuna tıkladığınız zaman açılan sayfada burada yapmış olduğum, paylaşmış olduğum, biraz önce yapmış olduğum analizlerin güncel hallerine de ulaşabilirsiniz. Gün içerisinde bazı değişik yapıyorum. O değişikliklere de anında e, haberdar olmuş olursunuz. Yine Twitter'da beni takip etmek istiyorsanız Yıldızlı Altre M2 hesabıyla Instagram'da takip etmek isterseniz e, Yıldızlı Altre M2 hesabıyla e, ulaşabilirsiniz bana. LinkedIn bağlantım, bütün Trading View hesabı bağlantımda mehmetyıldızlı.com internet adresinden ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.